Pozdrav svima, posle kraće pauze eto mene opet sa novim tutorialom. Ovoga puta pokazat ću vam kako se radi sa pen toolom i sa direct selection toolom. Pen tool se nalazi ovde i po njega potpada sva četiri alata ovde i pokazat ću vam šta radi koji. A ovo je ovde direct selection tool i on je jednostavan alat koji nam pomaže da manipulišemo oblikom nekog objekta pomoću tačaka. Čisto radi prezentacije ja ću pokušati da napravim, da nacrtam koliko toliko neki oblik vuka kako bi vam konkretno na konkretnom primjeru pokazao kako se koriste ova dva alata. Krećemo sa pen tool. Kako se crta uz pomoć njega? Ako samo klik ćemo na različitim tačkama po ovom artboardu ili po radnoj površini, on će crtati, dobit ćemo pravolinijske neke oblike. A ako kliknemo i držimo miš, mi ćemo dobijati neke kružne oblike, ali te kružne oblike možemo dobiti i na drugi način. Za početak počet ću da crtam nekog vuka. To će bude više neki tatu faza. Za početak ovako i u slučaju da vam objašnjam. Znači kliknemo jedan put. To nam je početna tačka i odredimo sljedeću tačku za crtanje. Opet odredimo sljedeću. Sad crtam od njuške ka ušima. Ovo će da budu uši. Pa onda nastavljamo dalje. Deo da je vrat. Pa malo gore. Pa opet kao da je dlaka. Prilike. Znači samo klik ćemo dok ne dobijemo željeni oblik. Na kraju kad doćemo da završimo, moramo da završimo sa početnim točkom. Vidjet ćete kako to funkcioniš. I na kraju kad smo prilike dobili neki oblik, Završavamo kliku na tu tačku i sad smo dobili jedan celovit oblik. Ovo trenutno ne liči mnogo na neku glavu vuka i na oblik glave. E sad, kako da mi dobijemo malo lepši oblik? Uz pomoć ovog Direct Selection Tool-a i uz pomoć ostalih alata ovde. Kako ćemo to odraditi? Pošto je ovo malo nesrazmerno, onda ćemo korišćenje Direct Selection Tool-a kliknuti na tačku koju želimo da pomerimo i jednostavno ćemo pomerati. Ako je njuška mnogo dugačka, kliknemo tu i smanjimo njušku. Da bi buhvatili više tačaka od jedan put, možemo iskoristiti ovdje lasso tool i u isto vreme ove tačke ovdje, vratimo se na direct selection tool, kliknemo na neku od njih i pomerimo. Otprilike, eto. Sad šta radimo dalje? Ako hoćemo da ovi oblici budu malo obli, mi ćemo koristiti ovdje Convert Anchor Point Tool. Kad kliknemo na to i kad kliknemo na odgovarajuću tačku, ja ću samo pomeniti boju da se odšeli. Kad kliknemo na odgovarajuću tačku i kad je pomeramo, vidjet ćemo da sad više nije kao linijski, nego da ovdje neki oblik drugačiji, znači blaže ugove. Možemo korišćenje ovih handle da pravimo kako mi želimo da to izgleda. Znači i dalje ovdje stoji Convert Anchor Point Tool. Kliknemo na sljedeću tačku i pomerimo je. Pomerujem Handle. Mi određujemo oblik. Više nije pravo linijski. Tako da za sve radimo prilike istu stvar. Ako hoćemo da pomerimo da ne bude mnogo veliki ugal, mi se vratimo na Direct Selection Tool. I pomerimo. To je cijela filozofija ova dva alata za crtanje i za dobijanje željenog oblika. Pošto mi ovo izgleda i dalje malo nerealno, onda ćemo dupotiti te tačke. Izaberemo opet ovo i pomerimo malo tu. Sad smo dobili neki malo bolji proporcionalni oblik. 
OP. Ti nastavimo dalje, opet izaberemo ovaj Convert Anchor Point Tool i pravimo dalje oblike koji nam odgovara. Kliknemo opet malo. Pomerimo, kliknemo i tu, malo pomerimo, izaberemo Direct Selection Tool, kliknemo na tačku, opet pomeramo da bi dobili željeni oblik. Opet kliknemo. Ovo i dalje delo je kao da je predlugačka njuška, tako da ćemo ovaj deo ovdje kao čelo njušku smanjiti. Opet lasu tu, izaberemo otprilike ove ovdje tačke, Direct Selection Tool i malo smanjiti. Možda malo više. Ok, opet se vraćamo na ovaj alat. Ovo ćemo isto potvoriti u krive. Ako nam nedostaje neka tačka, onda ćemo jednostavno ovim ovdje Add Anchor Point Tool ili jednostavnim pritiskom plus na tastaturi dodati neku tačku između. Eto sad vidimo novu tačku, opet Direct Selection Tool i manipulišemo oblikom. Vraćamo se na Convert Anchor. Ovdje malo da izgleda Realnije. Vidite otprilike kako se to radi. Znači jednostavno korišćujem ova dva alata i lasu tula. I dobijemo neki približni oblik nekakvog vuka. I sad šta nam ostaje? Opet korišćenim pen tula, prvom da nacitamo ovu šip. I oči. I vidite sad već postepeno počinje da dobija neki malo realni oblik. Opet ako hoćemo ovo da u istom fazonu da bude malo oblije, opet konvert anchor point. Pa da je selection tool. I biramo željeni oblik, ne bih više gubio vreme na ovo, od čisto malo da se iz mene. I sad već to dobija neki drugačiji malo oblik. Malo realno. I dobili smo kao nekakvog vuka. Tak tu hlazo. Posle već možemo da ga dorađujemo, da ga stavljamo u neki okvir, da bude maskota, da mu menjamo boju, napravimo gradient.
i tako dalje i tako dalje. Ovo je princip crtanja u Adobe Illustratoru korišćenjem Pen Tool. Ja sam sad ovo na brzinu crtao bez nekog specijalnog zalaganja da to ispadne ne znam nijakako. Samo se nadam da sam uspio da vam približim korišćenje ovog alata i da sam vam koliko toliko ubrzao napredovanje u Adobe Illustratoru. Toliko za sada od mene, vidimo se u nekom od sljedećeg tutoriala, pozdrav!